இந்த வீடியோவில் ஒரு வெல்டட் பிளேட் கரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் வச்சது எப்படி டிசைன் பண்ணலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் த கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் டிசைன் ஏ வெல்டட் பிளேட் கிடர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் இன் ஸ்பேன் லேட்ரலி ரெஸ்ட்ரைண்ட் த்ரூ அவுட் தேர்ஸ் டு சப்போர்ட் இயல் யூரியல் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் எக்ஸ்க்ளூடிங் செல்ஃப் வைட் டிசைன் த கடர் வித் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் கனெக்ஷன்ஸ் நீட் நாட் பி டிசைன் யூஸ்ட் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் ஃபார் த டிசைன் ஸோ வெல்டர் பிளேட் கிட்டன்னு சொல்லிட்டாங்க அது என்ன இதுன்னு சொல்லலை நானே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னு இட்ஸ் எ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வெல்டர் பிளேட் கிடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு யூடிஎல் லோட் ஸ்பேன் கொடுத்துட்டாங்க இட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் சரியா ஸ்பேன் கொடுத்தாச்சு லோடு கொடுத்தாச்சு இட் இஸ் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம் கால்குலேஷன் ஆஃப் டிசைன் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ த கிவன் லோட் இஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் இது வந்துட்டு அன்ஃபேக்டடாக கொடுத்தாங்க அதை ஃபேக்டடாக மாற்றுறேன் நான் எப்படி பை மல்டிப்ளை இந்த லோடு ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி மாற்றியாச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் இது வந்துட்டு இம்போஸ்ட் லோட் அதாவது லைவ் லோட் டெட் லோடு எவ்வளோங்கிறது வந்துட்டு நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணணும் ஃபேக்டட் டெட் லோடாக நான் கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ ஃபேக்டட் காட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டாச்சு டெட் லோட் பண்ணுறதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக உரிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபார் வெல்டட் பிளேட் கேடர் டபிள்யூஎல் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார் போல்டட் ஆர் ரிவெட்டட் பிளேட் கேடர்ஸ் சரியா டபிள்யூங்கிறது லோடு கொடுத்துருக்கிற லோடு இம்போஸ் லோடு டபிள்யூ ஹண்ட்ரடு எல் டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா பை மல்டிப்ளை லோடு ஃபேக்டர் வி கேன் கெட் த ஃபேக்டட் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த பிளேட் கேடர் ஆஸ் நைன் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் பை ஆடிங் தீஸ் டூ வேல்யூஸ் வி கேன் கெட் த டோட்டல் ஃபேக்டர் லோடு ஆக்டிங் அந்த பிளேட் கேடர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்பேன் இருக்கிறது 159 ஃபிஃப்டி நைன் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் யூரியெல்லாம் ஆக்ட் ஆகுது இதுக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுக்கோ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஃபார் சிம்பிள் சப்போர்ட் பீன் எவ்வளவு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர்ட் பை எயிட்டு சரியா மேக்ஸிமம் அதுவும் டிசைன் பெண்டிங் உமன் அதாவது அல்டிமேட் பெண்டிங் உமன் நான் அல்டிமேட் லோடு யூஸ் பண்ணுறோம் டபிள்யூ யூ யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இன்ட்டு எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் மேக்ஸிமம் சியர் போஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னது டபிள்யூ எல் பை டூ அதுவும் என்ன சியர் போஸ் நான் போடுறேன் என்ன சியர் போஸ் நான் போடுறேன் அப்படின்னா அல்டிமேட் சியர் போஸ் ஆர் டிசைன் சியர் போஸ் அதனால் அல்டிமேட் லோடு யூஸ் பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்பேனு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டோட் பை டூ போட வந்து ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ மீட்டன் ஸோ அப்போ ஸ்டெப் ஒன் ஓவர் இதில் நம்ம மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஓவர் மேக்ஸிமம் சியர் போஸ்ஸு ஃப்ளேட் கேடரில் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு சரியா ஸ்டெப் ஒன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் யூ வில் மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூ இஸ் டிசைன் ஆஃப் வெப் இதில் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா வெப்பு எவ்வளோ டெப்த்துக்கு கொடுக்கணும் என்ன திக்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஆப்டிமம் டெப்த் ஆஃப் த பிளேட் கேடர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டி ஈக்குவல் டு எம்ஜெட் இன்ட்டு கே டிவெலப் பை எஃப்ஐ பவர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இதில் எம்ஜெட்ங்கிறது மெண்டிங் உமன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணது இந்த பெண்டிங் உமன் சரி அதை தான் யூஸ் பண்ணணும் கேங்கிறது டி பை டி ரேஷியோ ஓகேவா அது இல்லாமல் எஃப்ஐங்கிறது ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் பவர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சரியா இதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸ்ஸாக ப்ரொவைடர் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் இந்த கேஸில் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ அதுக்கு டோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் ஆன் த சர்வீசபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பேஸ்டான அந்த ஸ்ட்ரென்த் க்ரைட்டீரியா கம்ப்ரஷன் பிளான் பக்லிங் க்ரைட்டீரியா என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆஸ் பர் கோடு நம்ம பார்த்துட்டு அதில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதை விட கம்மியாக நான் அசியூம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ லெட் மீ கோ டு த பேஜ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல சர்வீசபிலிட்டி ரெக்யூர்மெண்ட் போர்டில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வென் ஒன்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆர் ப்ரொவைடர் அப்போ என்ன அர்த்தம் லாங் ட்ரூல் ஸ்டிஃப்னஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் இன் வெப்ஸ் கனெக்டட் டு பிளான் அலாங் போத் லாங் ட்ரூல் லெட்ஜஸ் ரெண்டு பக்கமும் வெல்ட் அடிக்கிறோம் அப்
என்னது கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஞ்சு பக்லிங் ரெக்யர்மெண்ட் கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஞ்சு பக்லிங் ரெக்யர்மெண்ட்டில் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்டிக்னஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் C பை டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி சி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி விட ஜாஸ்தி அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் லான் எஃப் ஸ்கொய் எஃப் ஸ்கொயர் இதே சி வேல்யூ லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டியாக இருந்ததுன்னா டி பை டி வேல்யூ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் லான் எஃப் எக்ஸ் லான் வேல்யூ தான் ஒன்று ஆகி போச்சு சார் ஒன்று ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று தான் ஒன்று நாள் ஒன்று தான் அப்போ எவ்வளோ ரேஞ்சு டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ இதில் எந்த கண்டிஷனை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினாலும் எதை விட கம்மியாக இருக்கணும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ கம்ப்ரஷன் ஃப்ளாஸ் பக்லிங் ரெக்யர்மெண்ட் படி டி பை டி டே டி டபிள்யூ ரேஷியோ லெஸ் தென் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருக்கணும் சர்வீஸிபிலிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் படி டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ லெஸ் தென் டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நான் கொண்டு வரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எவ்வளோ நான் அசீவ் பண்ணிவிட்டு டி பை டி ரேஷியோவை டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோவை ஐ ஹவ் கெப்ட் ஆஸ் எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் படி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் படி ரெண்டையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நான் ஒன் எயிட்டின்னு அசீவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் மொமெண்ட் வேல்யூ ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் இன்ட் டென் ஃபோர் சிக்ஸ் மீட்டர் எம்எம்மாக மாற்றியாச்சு இன்ட்டு கே வேல்யூ டிபிடி ரேஷியோ எவ்வளவு ஒன் எயிட்டின் அசீவ் பண்ணி போட்டாச்சு ஈல்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி போட்டாச்சு பவர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கால்வெட்டில் அடிச்சோம்னா இவ்வளோ டெப்த்து வருது இது வந்து ரஃப்பாக ஒரு ஐடியா கொடுக்கும் எதுக்கு டெப்த்தை நம்ம அசியூம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி சரியா ஸோ அப்போ இதே ரிவர்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் டி பை டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு வச்சிடலாம் டி பை ஒன் எயிட்டி டி பை ஒன் எயிட்டி ஸோ அப்போ இந்த வந்த டெப்த்து டிவலப் பை ஒன் எயிட்டி போடுறேன் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் கிடைக்கிறது டென் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எம்எம் இது வந்துட்டு எதுக்கு ரஃப்பாக நம்ம டெப்த்து திக்னஸ் எவ்வளோ வைக்கலான்னுங்கிறதுக்கு அசியூம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியாவை கொடுக்கறதுக்கு தான் சார் இதில் வர்றதை அப்படியே நான் ரவுண்ட் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளேட் கிடர் வித் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸோடு பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வெப்பு வந்து எப்படி இருக்கணும் சார் வெப்பு சின்னதாக இருக்கணும் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஸ்லெண்டராக இருக்கணும் அப்போ தான் அது என்ன ஆகும் பக்கில் ஆகும் பக்கில் ஆச்சுனா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பக்கில் ஆகிறதுல ஸ்டிஃப்னர் கொடுத்து நம்மளே வந்துட்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நம்மளே இன்டென்ஷனலாக என்ன பண்ணுறோம் டெப்த்தை ஜாஸ்தியாக வைக்கிறேன் திக்னஸை குறைக்கிறேன் ஸோ அப்போ அப்படி நான் அசியூம் பண்ணணும்னு லெட் மீ ப்ரொவைட் இய பிளேட் சைஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எம்எம் ஒன் எயிட் செவன் ஒன் வர்றதை எவ்வளோ வச்சுட்டு டூ தௌசண்ட் அதிகமாக வச்சுட்டு அதிகமான டெப்த்து திக்னஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் வர்றது குறைச்சி வைக்கிறேன் டென் எம்எம் ஸோ அப்போ டெப்த்தையும் அதிகப்படுத்திட்டு திக்னஸையும் குறைச்சிட்டேன் கண்டிப்பாக என்னோடய வெப்பு என்ன ஆகும் பக்கில் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போ பக்கில் ஆகிறப்ப நாமளே பக்கிலாக அலோவ் பண்ணி நம்மளே ஸ்டிஃப்னர் வச்சு அதை என்ன பண்ணிடலாம் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம இப்போ டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ சைஸ் ஆஃப் த வெப் அசீவ் பண்ணியாச்சு டூ தௌசண்ட் பை டென் எம்எம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ டிசைன் ஆஃப் பிளான்ஜஸ் இதில் பிளான்ஜோட சைஸ் என்னென்ன அரைவ் பண்ண போகிறோம் அது அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சி மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி வர மொமெண்ட் விட ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இந்த ஸ்டெப்போட எய்ம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த பிளான்ஜ் ரெக்கர்ட் ஏ எஃப் ரெக்கர்ட் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் வந்துட்டு நம்ம சிம்பிள் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் தெரியுமா என்னது எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் சரியா இப்போ இதில் வந்துட்டு எம் ஈக்குவல் டு என்னென்ன எழுதலாம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஐ அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் எஃப் இன்ட்டு ஐ பை ஒய் என்னென்னு எழுதிடலாம் இஜட்டு வேற இஜட் ஈக்குவல் டு எம் பை எஃப் இதுதான் வெரி சிம்பிள் எம் பை எஃப் எம் எபோட் மேஜர் ஆக்சிஜன் சொல்லி எம் ஜெட் போட்டாச்சு நம்ம வந்துட்டு லிமிட் ஷேட் டிசைனில் பண்ணுறதுனால பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டேன் எஃப்ஒய் பை காமாயம் நாட் அந்த காமாயம் நாட்டை தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிவிட்டு மேலே கொண்டு போய் எழுதிட்டேன் இஜட் ஈக்குவல் டு என்னது ஏரியா இன்ட்டு டெப்த்து சரி அப்போ ஏரியா வேணும்னா டெப்த்து கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சா இதுக்கப்புறம் எம் ஜெட்டை சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் மொமெண்ட்டு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸ்டெப் ஒனில்
அப்புறம் சம்ல நீங்கள் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் டி அசூவ் பண்ணுங்கள் இதில் பாயிண்ட் டூ எயிட்னு அசூவ் பண்ணுறீங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் த்ரீக்குள்ளே எந்த ரேஞ்சில் வேணாலும் அசூவ் பண்ணிக்கலாம் சரியா வர வேல்யூ அப்படியே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கூட ப்ரொவைட் பண்ணலாம்னா ஆனால் ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும் இது எடுக்கிற மொமெண்ட்டு வந்துட்டு வர்ற மொமெண்ட்டை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா டிசைன் சரி அவ்வளோதான் சரியா ஸோ அப்போ ப்ரத் ஆஃப் த பிளான் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ எயிட் டைம்ஸ் டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எம்எம் வருது சரி ஸோ அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் வேணும்னா இப்போ தான் ஏரியா தான் தெரியுமே சார் ரத்து கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கள ஏரியா டிவைட் பை ப்ரத்து போட்டால் திக்னஸ் கிடையாது அதே தான் பண்ணுறேன் டூ ஃபைவ் ஒன் எயிட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டி வித் போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செவன் வருது இது தேவையான திக்னஸ் ஸோ இதை விட நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சுக்கலாம் ப்ரத் வந்து ரவுண்டாக இருக்கிறனால அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அதை அதிகப்படுத்தவோ குறைக்கவோ வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன அசூவ் பண்ணிட்டேன் லெட்டர் ஸ்ட்ரை ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பை ஃபிஃப்டி எம்எம் சைஸ் ஆஃப் பிளான்ச் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எம்எம் வித்து ஃபிஃப்டி எம்எம் திக்னஸ் சரியா ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நான் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னா நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் லிமிட்டிங் வித் டு திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் போய் நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கண்டுபிடிக்கிறது பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ அதில் பிங்கிறது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது பி அதுக்கு தான் எங்கே ரெஃபர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபிகர் டூ பேஜ் நைன்டீன் ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் நான் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் நைன்டீனுக்கு போகிறேன் பாருங்கள் என்னது ஃபிகர் டூ பேஜ் நைன்டீனாக இதில் வெல்டட் ஐ செக்ஷன் பாருங்கள் இந்த வெல்டட் ஐ செக்ஷனில் பி எங்கே சொல்லியிருக்காங்க அவுட்ஸ்டாண்டிங் வித் ஆஃப் த பிளான்ஜ் எங்கேருந்து வெப்போடைய ஃபேஸ்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் பி ஸோ அப்போ நமக்கு வித் ஆஃப் த பிளான்ஜ் எவ்வளவு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி திக்னஸ் ஆஃப் வெப் எவ்வளவு டென் எம்எம் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் ஹோல் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு பி கிடச்சிச்சு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் எது தான் டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் என்னென்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க கோடில் பின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ மொத்த வித் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டென் டிவைட் பை டூ போட்டோன்னு எவ்வளோ வந்துச்சு டூ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்துருச்சு ஸோ டூ செவன்டி ஃபைவ் டிவைட் பை திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஃபிஃப்டி போட்டோன்னா ரேஷியோ எவ்வளோ வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ லிமிட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்ல டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் ஸோ டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டி இதான் என்னது லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ வெல்டட் செக்ஷன் அதுக்கு பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க கிளாஸ் ஒன் ஆர் பிளாஸ்டிக் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிலான விட கம்மியாக இருக்கணும் எஃப்சிலான்கிறது என்னது ஈல்சஸ் ரேஷியோ எஃப்சிலான் நீ கொண்டு டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஐ பவர் ஒன் பை டூ பவர் ஒன் பை டூனா ஸ்கொயர் ரூட்னு அர்த்தம் எஃப்ஐ வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி எஃப்சிலான் எவ்வளோ தான் வரும் ஒன்று தான் வரும் ஸோ அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே பிளான்ஜஸை நம்ம எப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிடலாம் பிளாஸ்டிக் நீங்கள் ஏன் சார் ஹோல் செக்ஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணால் பிளான்ஜ் மட்டும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறீங்க ஏன்னா பிளான்ஜு தான் வந்துட்டு மொமெண்ட் எடுத்துக்கிற மாதிரியும் வெப்பு வந்து சீர் எடுத்துக்கிற மாதிரியும் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ லெட்டர்ஸ் அசியூம் தட் மொமெண்ட் வில் பி கம்ப்ளீட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெசிஸ்டட் பை பிளான்ஜஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீர் வில் பி ரெசிஸ்டட் பை த வெப்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மொமெண்ட் கேரியிங் கெப்பாசிட்டி எம்டிஜெட் கண்டுபிடிக்கணும் இது லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீனு சம்மளியை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ எம்டிஜெட் ஈக்குவல் டு பீட்டா பி இஜெட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீனுக்கு இதில் பீட்டா பிங்கிறது என்னது செக்ஷன் பிளாஸ்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா பீட்டா பி வேல்யூ எவ்வளோ ஒன்று நம்ம தான் கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம்ல அதனால் அதை ஒன்றுன்னு போட்டுலாம் இஜெட் பிஜெட் தெரியாது சார் பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலில் தெரியாது எஃப்ஒய் தெரியும் இல் ரிசஸ் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தெரியும் சார் அப்போ தெரியாமல் இருக்கிறது என்னது இது இஜட் பிஜட் அந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அந்த வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிக்கிற அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு லொக்கேட் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த த மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் இது தான் ஜட்ஜட் ஆக்சிஸும் இது தான் இது சிமெட்ரிக்கலாக
டோட்டல் செக்ஷனுடைய சென்டர் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு போடணும் ஸோ சார் மொத்த டெப்த் இது எவ்வளவு வெப்பு டூ தௌசண்ட் அப்போ இது மட்டும் எவ்வளவு டூ தௌசண்டில் பாதி சார் எவ்வளவு ஒன் தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் இந்த திக்னஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி அதில் பாதி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டேன்னா ஒய் பார் இது என்னது உங்களுக்கு தேவையான ஒய் பார் ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா வேல்யூ கிடச்சிச்சு இஜெட் பி ஜெட் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் எம்எம் கியூப் இந்த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலில் தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ இந்த வேல்யூ கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன கிடச்சிச்சு மொமெண்ட் எவ்வளோ தாங்கும் கிடச்சிச்சு எம்டி வேல்யூ எவ்வளோ ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் இது வந்துட்டு எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏக்டார மொமெண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் வர எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஏக்டார மொமெண்ட் எவ்வளோ இங்கே ஸ்டெப் ஒன்னில் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்ல எவ்வளோ ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் கிலோ மீட்டர் மொமெண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் மொமெண்ட்டு தான் வந்துட்டு இதில் ஆக்ட் ஆகிற மொமெண்ட்டு நான் அசியூம் பண்ண செக்ஷன் அதை விட ஜாஸ்தியாக தாங்குது அதனால் சேஃப் இந்த ஃபார்முலா நான் எங்கே இருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா லேட்டர்லி சப்போர்ட் எடுத்து இருக்குது கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் இதில் வந்துட்டு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கணும் என்ன ஸ்பேஸிங்கில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணுறதா இந்த ஸ்டெப்போட நோக்கம் சரியா நான் ஃபஸ்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் சிங்கிறது என்னது சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேஸிங் பிட்வீன் த ஸ்டிஃப்னர்ஸ் எவ்வளவு நம்ம தான் அசியூம் பண்ணணும் சரியா சி பை டி ரேஷியோ எடுத்துக்கிட்டாங்க எவ்வளோ நான் அசியூம் பண்ணிவிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நான் அசியூம் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ சி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் டெப்த் வந்து டூ தௌசண்ட் போட்டால் எவ்வளோ வருது டூ தௌசண்ட் எயிட் வருது ஸ்பேசிங் ஆஃப் த இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு டி பை டி ரேஷியோ எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ எவ்வளோ வருது டெப்த் டு திக்னஸ் ஆஃப் தரவு வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் வருது சரியா சரி இப்போ நீங்கள் அசியூவ் பண்ணிங்களே சார் இது வந்துட்டு கோடல் ப்ரொவிஷன் படி கரெக்டாக கோடில் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா கண்டிஷனை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்வீசபிலிட்டி கண்டிஷன் பார் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் சிக்ஸ்டி த்ரீல கொடுத்துருக்காங்க சரியா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஏ வந்துட்டு வென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆர் நாட் ப்ரொவைடட் சார் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி கேஸ் சார் நம்ம டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ வென் ஒன்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆர் ப்ரொவைடட்னா என்னது சி வேல்யூ டியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதாவது ஒன் டைம் விட அதிகமாக இருக்கணும் த்ரீ டைம்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கணும் சார் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு கேஸ் தான் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு தான் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு கேஸ் பாருங்கள் என்னது சி வேல்யூ டி விட கம்மி இல்லை சார் அப்படி எடுக்கல சி வேல்யூ டி விட கம்மி பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் டி விட அதிகம் சார் அப்படியே எடுக்கல அப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறது என்னது இந்த கேஸுக்கு கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ டியை விட சி அதிகம் த்ரீ டியை விட கம்மி அப்போ சர்வீஸ் பற்றி ரெக்கமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா டி பை டி வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கலாம் அதை விட கம்மியாக இருக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது சார் சரிய டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது சார் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஓகே சரியா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் டீனா எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் த்ரீ டீனா எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் என்னோடய டி இசி எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு கடையில் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ டி பை டிடபிள்யூ வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் வேறு கம்மியாக இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவலாக இருக்கணும் நான் ஈக்குவலாக டூ ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டேன் அப்போ ஒன்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் போதும் அதுக்கு மேலே ஸ்பேஸிங் மாறினா தான் நான் என்ன கொடுக்கணும் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் மட்டும் பத்தாது அப்புறம் ஹரிசாண்டல் ஸ்டிஃப்னரும் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிசைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரியா சரி சார் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்பேஸிங்கை டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டீங்க டோட்டல் ஸ்பேனு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஆச்சு அது கரெக்டாக டிவைடபுளாக இருக்கான்னு பார்க்கலாமே நம்பர் ஆஃப் பேனல்ஸ் ஃபார்ம்டு பை ஸ்டிஃப்னர்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட் டென் பவர் த்ரீ எம்எம் மாற்றிட்டு டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டால் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் வருது சார் ஒன்று எயிட் வைக்கணும் அல்லது நைன் வைக்கணும் எயிட் வச்சோன்னா
கூடவே எதையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பார்க்கணும் ஸ்ட்ரென்த் க்ரைட்டீரியா ஸோ அப்போ ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பார்க்கணும் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது டூ கிடையாது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பாருங்களேன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் பக்லிங் ரெக்யூர்மெண்ட் கம்ப்ரஷன் பிளான்ஸ் பக்லிங் ரெக்யூர்மெண்ட் வேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிக்னஸ் ஆர் நாட் ப்ரொவைடட் சார் இல்லை சார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிக்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ண பேசு சார் வேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிக்னஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் சி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி சி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டி தானே சார் கிரேட்டர் கிடையாது ஈக்குவலும் கிடையாது சார் அப்போ லெஸ் சார் சி லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டி அப்போ கண்டிஷன் என்ன டி பை டி டபிள்யூக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரான் எஃப்பு எக்ஸ்ட்ரான் எஃப் தான் ஒன்றுன்னு தெரியுமே அப்போ டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கணும் கம்ப்ரஷன் பிளான் பக்லிங் ரெக்யூர்மெண்ட் படி சரியா ஸோ அப்போ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஃப்ஸ்ரான் எஃப்பை விட கம்மியாக இருக்கணும் சரியா சார் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் தானே சார் வச்சுருக்கோம் அப்போ சிபிஐ டி ரேஷியோ லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கணும்னா நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் தான் வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு ஸோ அதனால் பக்லிங் ஆஃப் த கம்ப்ரஷன் பிளான் இன் டூ த வெப் வில் நாட் பி தேர் நமக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும்னா டூ ஹண்ட்ரட் தான் ரேஷியோ இருக்குது அப்போ கம்ப்ரஷன் பிளான் பக்லாகி வெப்புக்குள்ளே வராவே வராது ஓகேவா இதோட இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சது அடுத்த ஸ்டெப்பு சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வெப்பு கால்குலேட் பண்ணுறப்ப எந்த பேனல் மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சியர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பேனல் தான் மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் த மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் பேனல் ஃப்ரம் சியர் கன்சிட்ரேஷன் வில் பி பேனல் நம்பர் ஒன் ஏன்னா டெண்டில் இருக்குது டு ஃபிக்ஸ் த மேக்ஸிமம் சியர் வில் அக்கர் தேர் அங்கே தான் மேக்ஸிமம் சியர் வரும் இப்போ மேக்ஸிமம் சியர் கெப்பாசிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதை கால்குலேட் பண்ணுறப்ப ஸ்டெப் ஃபைவ் த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் ஃபார் சியர் இஸ் V less than or equal to VD. சரியா இது கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அப்போ விடி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் வி வந்துட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டெப்புடையே ஸ்டார்டிங்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எவ்வளவு நமக்கு ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ நியூட்டன் இப்போ நம்மளுடைய ஷியர் கெப்பாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக தான் வரும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்கள் இவ்வளோ வந்துருக்குது கம்மியாக தான் வந்திருக்கு சார் சார் என்ன சார் கம்மியாக வருது அப்போ சேஃப் கிடையாது திக்னஸ் அதிகப்படுத்தணுமா தேவை இல்லை நம்ம தான் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ண போகிறோம்னு முடிவு பண்ணிக்கிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிக்னஸ் கொடுக்க போகிறோம் இல்லை அப்போ வெப்பை என்ன ஆக விடணும் பக்கலாக விடணும் பக்கலான விட்டதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம ஸ்டிஃப்னர் கொடுத்து அதையே அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ வெப்பு மட்டும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வருதுங்கிறத நம்ம இங்கே சிம்பிள் போர்ஸ் கிரிட்டிக்கல் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்போ மீடியா இருக்கிற ஃபோர்ஸை வந்துட்டு நம்ம எதில் கொண்டு வரணும் ஸ்டிஃப்னஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல தான் நம்ம இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைனில் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் சியரில் வி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு விடியா விடி ஈக்குவல் டு விஎன் பை காமா எம் நாட் இப்போ ஷியர் பக்கில் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க கால்குலேட் பண்ணுற ரெண்டு மெத்தடில் ஒன்று தான் சிம்பிள் போஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் மெத்தட் இதில் கால்குலேட் பண்ணுறேன்னா விஎன் ஈக்குவல் டு என்னது விசிஆர் விசிஆர் ஈக்குவல் டு என்னது ஏவி இன்ட்டு டவு பி அப்போ விஎன்னுக்கு பதிலாக ஏவி இன்ட்டு டவு பி நான் இங்கே போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏவி இன்ட்டு டவு பி டிவைட் பை காமா எம் நாட் போட்டால் அதுதான் என்ன ஃபார்முலா எனக்கு விடி கண்டுபிடிக்கிற டைரக்ட் ஃபார்முலா விடி ஈக்குவல் டு ஏவி இன்ட்டு டவு பி டிவைட் பை காமா எம் நாட் இதுதான் எனக்கு ஃபார்முலா சரியா சரி இப்போ ஏவிங்கிறது என்னது ஷியர் ஏரியா அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க வெல்டட் செக்ஷனுக்கு ஷியர் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க சார் வெப்பு தான் ஷியர் தாங்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வெப்போட ஏரியா தான் போகிறணும் வெப்போட ஹைட் எவ்வளவு டெப்த்து டி திக்னஸ் அதோ இப்போ ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி ஏரியா கிடச்சிட்டு போகுது ஏவி ஸோ அப்போ ஏவி கண்டுபிடிக்கிறது வெரி ஈஸி அப்போ அடுத்ததான் அவங்க தெரியாது இருக்கிறது என்னது டவ் பி டவ் பிங்கிறது வந்து சிஎஸ்டஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு வெப் பக்லிங் இதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் டவ் பிக்கு மூணு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு லேம்டா டபிள்யூ வச்சு லேம்டா டபிள்யூ வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட்டுனா ஒரு ஃபார்முலா பாயிண்ட் எயிட்டு விட அதிகம் ஒன் பாயிண்ட் டூ விட கம்மின்னா ஒரு
5.3 when transfer stiffness are provided only at the support illa sir edaiyil nam transfer stiffness kudukrom illa c by d ratio la kandupidichirukom illa appa keel irukadha endha formula va paathu use pannu c by d less than 1 na indha formula c by d greater than or equal to 1 na idu formula sir namakku 1.33 illa sir c by d appa 1 vada adhigam appa nama kelvi kandrik indha formula da use pannu sir evlo 5.35 plus 4 into 4 divided by c by d square appa indha formula va first paathu eludittuma 5.35 பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை சி பை டி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் சி வேல்யூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டி வேல்யூ டூ தௌசண்ட் இதை கால்குலேட்டர் அடிச்சோம்னா கேவி கிடச்சிச்சு எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஒரு வழியாக கேவி கிடச்சிச்சு கேவி கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கால்குலேட்டர் அடிச்சிடலாம் இ வேல்யூ யங் ஸ்மால் லெஸ் ஆஃப் த ஸ்டீல் அது எவ்வளவு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் சார் இந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியாது சார் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த ஸ்டீல் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இதுவும் தெரியாது சார் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் டுவெல்லில் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஸ்டீல்னு சொல்லிவிட்டு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்து கூட இந்த வேல்யூவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இ வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஓவரால் டெப்த்து சாரி டெப்த் ஆஃப் த வெப் டூ தௌசண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென்னு எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது கால்குலேட்டரில் அடித்தேன்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ வருது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் யூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஒரு வழியாக தௌசி ஆரி தெரிஞ்சிச்சு அடுத்ததாக என்ன கண்டுபிடிச்சலான லேம்டா டபிள்யூ லேம்டா டபிள்யூ தான் என்னது நான் டைமென்ஷனல் வெப் ஸ்ட்ரென்த்னஸ் ரேஷியோ ஃபார் சியர் பாக்லிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு டவுசி ஆரி எஃப்ஐ டபிள்யூ வெப்போட ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி தான் சார் ரூட் த்ரீ கால்குலேட்டரில் அடிச்சிடலாம் டவுசி ஆரி இங்கே கண்டுபிடிச்சு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டு இது கால்குலேட்டர் அடிச்சனா லேம்டா டபிள்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ அப்போ டவுபி கண்டுபிடிக்கிறது மூணு ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அவங்க எப்படி ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ கூட ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு சார் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ கூட ஜாஸ்தி சார் அப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் டவ்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு லேம்டா டபிள்யூ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் டவ்பியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு பார்த்து எழுதுங்க டவ்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு லேம்டா டபிள்யூ ஸ்கொயர் எஃப்ஐ டபிள்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுவோம் எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ போட்டலாம் லேம்டா டபிள்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிட்டுமே டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த டவ்பி வேல்யூ ஆஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஒன்ஸ் யூ நோ த வேல்யூ ஆஃப் டவ்பி யூ கேன் ஈஸிலி கால்குலேட் த சியர் ஃபோர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு வெப் பாக்லிங் விடி ஈக்குவல் டு விசிஆர் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் சரியா விசிஆர் ஈக்குவல் டு என்னது ஏவி இன்ட்டு டவ்பி ஏரியா ஆஃப் த வெப்பு ஏரியா ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு டெப்த் ஆஃப் த வெப் இன்ட்டு திக்னஸ் இதுதான் வந்துட்டு D இன்ட்டு டிடபிள்யூ சொல்லியிருந்தாங்களே இல்லையா நம்ம கோடில் பார்த்தோமா டி இன்ட்டு டிடபிள்யூ இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சுக்கோங்க இன்ட்டு செஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஹோல் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சரி காமா எம் நாட் வேல்யூ பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் இது எங்கே கிடைக்கும் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் கிடைக்கும் கிடைக்கிற வேல்யூ டிவைட் பை தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா இதே டிவைட் பை என்ன போடணும் தௌசண்ட் போடணும் மொத்தமாக சரி இங்கே போட்டுருங்க டிவைட் பை தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சி சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விசிஆர் வேல்யூ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் எவ்வளோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் சார் என்ன சார் நம்ம வெப்பு இவ்வளோ தான் சார் லோடு தாங்குது வர லோடு ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் கிலோ நியூட்டன் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம வெப்புக்கு ஸ்டிப்னர் கொடுத்தே ஆகணும் சரியா ஹென்ஸ் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிப்னஸ் வில் பி ப்ரொவைட் டு இம்ப்ரூவ் த பக்லிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த வெப்பு ஓகேவா ஸ்டெப் ஃபைவ் ஓவர் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எண்ட் பேனலோட டிசைன் பார்ப்போம் எண்டு பேனலில் வந்துட்டு சியர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதில் எண்டு பேனல் எது இது லாஸ்ட்டாக இருக்கிறதா வந்துட்டு என்னது எண்டு பேனல் டென்ஷன் ஃபீல் ஆக்ஷனால் இதில் வந்துட்டு ஷியரும் வரும் மொமெண்ட்டும் வரும் ஷியர் வந்துட்டு ரெக்கார்டை விட கம்மியாக இருக்கா லாங் ஃபிலிம் ஷியர் அது தாங்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி மொமெண்ட் தாங்குமான்னு பார்க்கணும் அந்த ரெண்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம எண்டு பேனல் சைஸ் அசியூம் பண்ணிக்கணும் எப்படி
அதுக்கு முன்னாடி ஹெச் கியூப் என்ன ஃபார்முலா இருந்தது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் விபி இன்டு ஒன் மைனஸ் விசிஆர் பை விபி பவர் ஒன் பை டூ விபிங்கிறது என்னது பிளாஸ்டிக் சிஎஸ்டஸ் அதனால தான் ஃபுல்லாக போட்டாங்க பி இன் கிட்டினா ஏரியா ஆஃப் த சியர் ஏவி எஃப்ஒய் பை ரூட் த்ரீ போட்டால் விபி சரியா விசிஆர் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு ஹச் கியூப் கண்டுபிடிச்சி ஹச் கியூப்க்கு அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்டிஎப் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நான் ஃபார்முலா எடுத்து எழுதிட்டேன் லேண்ட் ஃபோன் சியர் கூடிய ஃபார்முலா ஹச் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் விபி ஒன் மணி சிசிஆர் பை விபி பவர் ஒன் பை டூ தான் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டாச்சு சரியா இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் சியர் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ப்யூர் சியர் விபியை கண்டுபிடிக்கும் விபி ஈக்குவல் டு டிடி இன்ட்டு எஃப்ஒய் பை ரூட் த்ரீ சரியா டி இன்ட்டு டிங்கிறது என்னது ஏரியா ஆஃப் த ஷியர் ஷியர் ஏரியாங்கும்போது டிடபிள்யூ தான் போடணும் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு போடணும் ஏவி இது ஷியர் ஏரியா ஏவி சரியா ஸோ அப்போ டோட்டல் டெப்த் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென் எம்எம் ஏரியா போட்டாச்சு எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ரூட் த்ரீ இது நியூட்டனில் வரும் ஆன்சர் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டனில் மாறிடும் கிலோ நியூட்டன் எவ்வளோ வந்து ஜிபி டூ எயிட் எயிட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பிளாஸ்டிக் சியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டர் பியூர் சியர் பிபி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே அடுத்தது என்ன தெரியாது இதில் விசிஆர் தெரியாது எப்படி விசிஆர் கண்டுபிடிக்கிறது ஆல்ரெடி இதை நம்ம போன ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் விடி ஈக்குவல் டு விசிஆர் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம் நாட்டு அதை இங்கே கால்குலேட் பண்ணது தான் விசிஆர் எவ்வளவு சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஸோ அப்போ விசிஆர் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் போன ஸ்டெப்லேயே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் அதே இங்கே எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ விபி விசிஆர் ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்ச ஒன்று இங்கே ஹச்கியூப்னுடைய ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிவிட்டு இதை கால்குலேட்டில் அடிக்கிறோம் அடிச்சிங்கன்னா ஹச்கியூப் வந்துட்டு எவ்வளோன்னு கிடைக்குது த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் சரியா ஏன்னா விபி விசிஆரெலாம் நான் வந்துட்டு கிலோ நியூட்டனில் போகிறதுனால என்னுடைய ஆன்சர் கிலோ நியூட்டன்லேயே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் ஹச் கியூப் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் லாஞ்ச் டுடின் சியர் ஆர்டிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஹச் கியூப் பை டூ இன்னும் கோடில் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிஎஃப் ஈக்குவல் டு ஹச் கியூப் பை டூ ஹச் கியூப் இப்போ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பை டூ போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ ஆங்கரிங்னால் டென்ஷன் ஃபீல்டு ஆக்ஷனில் டெவலப் ஆகிற சியர் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் சரி இப்போ ஏரியா ஆஃப் த வெப் டி இன்டி டிடபிள்யூ ஏரியா தெரிஞ்சாச்சு ஓகே அடுத்தது நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவலாக இது நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னா விஎன்னா நான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறது விஎன்னா எந்த ஃபார்முலா வரக்கூடாது இன்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு என்னென்னா விடி ஷியர் கெப்பாசிட்டி ஓகேவா ஷியர் கெப்பாசிட்டி ஈக்குவல் டு விஎன் இன்டு ஒன் பை காமா எம் நாட் விஎன் ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஒய் டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ சரி ஏவிங்கிறது ஷியர் ஏரியா வெப்போட ஏரியா இங்கே கால்குலேட் பண்ணியாச்சு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுங்க ஈல் ஸ்ட்ரெக்ட் ஆஃப் த வெப் வந்துட்டு எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ கால்குலேட்லேயே அடிச்சுக்கலாம் காமா எம் நாட் வந்துட்டு பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வந்துட்டு எவ்வளோ வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து இருக்குது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நியூட்டனில் வரும் டிவெல் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டனில் லோடு வந்துடும் ஸோ அப்போ விடி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டூ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிலோ நியூட்டன் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிற வெப்பு தாங்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் டூ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிலோ நியூட்டன் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ லோடு தான் வருது ரிசல்ட் அண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆங்கரிங்னால் டென்ஷன் ஃபீல்ட் ஆக்ஷனில் வர ஃபோர்ஸ் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ ஸோ அப்போ நம்ம வெப்பு வந்துட்டு அதை விட அதிகமான லோடு தாங்கிறதுனால இந்த எண்டு பேண்டலி சேஃப் டு கேரி த ஆங்கரிங் ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஃபார்முலா நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் ஃபிஃப்டி நைன்லேருந்து தான் நம்ம இதை எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எண்டு பேனல் வந்துட்டு வர சியர் போஸ்ட் தாங்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸ்டெப் செவன் இதில் செக் ஃபார் மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த எண்டு பேனல் ஸோ அப்போ அதில் வர்ற மொமெண்ட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கோர்ட்டில் கொடுத்துட்டாங்க கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூக்கு போனோம்னா கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் மொமெண்ட் எம்டிஎஃப் எதனால் வர்றது ஏங்கர் ஆஃப் டென்ஷன் ஃபீல்டு ஹச் கியூப் இன்ட்டு டென் பை டி பை டென்
இந்த ஐயை வந்துட்டு நம்ம இங்கே கொண்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க ஐ பை ஒய் ஈக்குவல் டு என்னது ஜட்டு அந்த ஐ பை ஒய்ங்கிறதா ஜட்டு எஃப்ஓ அப்படியே போடாமல் இந்த லிமிஷன் டிசைனில் பண்ணுறதுனால பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட்டு சரியா ஸோ அப்போ இதில் வர ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணி சப்ஸ்ட் பண்ணி எம் கியூ எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் இந்த எம் கியூப் வந்துட்டு வர மொமெண்ட்டு வட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா எண்டு பேனல் வந்துட்டு எப்படின்னு அர்த்தம் சேஃப்னு சொல்லிடலாம் வர மொமெண்ட்டு தாங்குற அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் சரியா இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு எண்டு பேனல்னால அந்த பேனல் சைஸை வச்சு தான் பேசணும் பேனல் சைஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ எடுத்தாச்சு அதுதான் வந்துட்டு ஒய் ஓகே சரி ஐ வேணும்னா ரெக்டாங்குலர்னா பிடி கியூ பை டுவெல் இப்போ நம்ம எதை வச்சு பேசுகிறோம் எண்டு பேனலை வச்சு பேசுகிறோம் ஸோ அப்போ பேனல் சைஸை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ டிடபிள்யூ இன்ட்டு சி கியூ பை டுவெல் சிங்கிறது என்னது ஸ்பேசிங் பிட்வீன் த கிளியர் சாரி சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் த ஸ்டிஃப்னர் எண்டு பேனலினுடைய சைஸ் அதுதான் சரி சரியா நம்ம பிடி கியூ பை டுவெல்னு ஃபார்முலா சொல்கிறோம்ல ரெக்டாங்குலருக்கு அதே தான் சரியா இது வந்துட்டு நம்ம பெண்டாக டைரக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால டிடபிள்யூ இன்ட்டு திக்னஸ் இன்ட்டு சி கியூ பை டுவெல் திக்னஸ் அது வந்து எவ்வளவு டென்னு எண்டு பேனலுடைய அந்த டைமென்ஷன் எவ்வளவு டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கியூ பை டுவெல் இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சோம்னா மொமெண்ட்டாக கனெக்ஷியாக கிடச்சிருச்சு இவ்வளவு எம்எம் பவர் ஃபோர் ஸோ அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் கனெக்ஷியாக கிடச்சாச்சு ஒய் கிடச்சாச்சு எஃப்ஐ தரையும் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் ஃபார் மெட்டீரியல் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டிலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை எல்லாமே நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் ஐ பை ஒய் போட்டுட்டேன் டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டுட்டேன் இது எல்லாமே கால்குலேட்டர் அடித்தா நியூட்டன் எம்எம்மில் ரிசல்ட் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும் கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஆகிடும் அப்போ எவ்வளோ மொமெண்ட் தாங்கும் டூ சிக்ஸ் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் கிலோமீட்டர் மீட்டர் மொமெண்ட்டை தாங்கும் சம ஏங்கரிங்கால் வர மொமெண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி தான் அதை விட இது ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் தேர் ஃபோர் சேஃப் த எண்ட் பேனல் கேன் கேரி த மொமெண்ட் டியூ டு ஏங்கரிங் ஃபோர்ஸஸ் போன ஸ்டெப்பில் சியர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஏங்கரிங்கால் வர ஷியர் இப்போ ஏங்கரிங்கால் வர மொமெண்ட் ரெண்டையுமே எண்டு பேனல் தாங்கும் அதனால் எண்டு பேனல் சைஸ் நம்ம அசியூம் பண்ணுறது ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்டெப் செவன் முடிஞ்சது அடுத்து ஸ்டெப் எயிட்டு டிசைன் ஆஃப் எண்டு பேரிங் ஸ்டெஃப்னர் எண்டு பேரிங் ஸ்டெஃப்னருடைய சைஸ் என்னென்ன வைக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த ஸ்டெப்போட நோக்கம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது டோட்டலாக சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் வரும் ப்ளஸ் இன் அடிஷன் டு தட் ஏங்கரிங்னால் வர மொமெண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பேரிங் ஸ்டெப்னர் என்னங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு மேக்சிமம் சீரால் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் எவ்வளவு ஒன் எயிட் ஜீரோ எயிட் கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ இது வரும் இது இல்லாமல் எண்டு பேனலில் வந்துட்டு ஏங்கரிங் வருது ஸோ அப்போ ஏங்கரிங்னால் வர மொமெண்ட் நம்ம ஆல்கலிட்டி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டோம் எம்டிஎஃப் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு சிக்ஸ் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் சரியா எம் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர் டிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ எண்டு பேனலோட சைஸ் தான் இங்கே போடணும் எம் ஈக்குவல் டு ஸோ அப்போ இப்போ ஃபோர்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் ட்யூ டு மொமெண்ட் அதனால் மொமெண்ட் டிவைடட் பை அந்த ஸ்பேஸிங் போடுறேன் மொமெண்ட் எயிட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டுட்டு இதை வச்சுட்டு கிலோமீட்டர் எம்எம்மில் மாற்றிட்டேன் சி வந்துட்டு எண்டு பேனலோட சைஸ் அது எவ்வளவு டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ அப்போ எம்எம் எம்எம் கேன்சல் ஆகி ரிசல்ட்டு ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு எதில் வந்துடணும் கிலோமீட்டர்னு எனக்கு கிடச்சிடும் எவ்வளோ வருது டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு எதனால் வருது ஏங்கரிங்கில் வர மொமெண்ட்னால வர ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸை எதோட நான் ஆட் பண்ணிக்கணும் சப்போர்ட் ரியாக்ஷனோட ஆட் பண்ணிட்டேன்னா டோட்டல் கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பேரிங் ஸ்டெப்னர் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ நான் பேரிங் ஸ்டெப்னர் உடைய சைஸு எப்படி நான் அசியூவ் பண்ணணும் இந்த ஃபோர்ஸை தாங்குற அளவுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் கோடுனுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கோடுனுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போமா பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பேரிங் செக்கு எஃபிசிடி ஈக்குவல் டு ஏக்யூ இன்ட்டு எஃப்யூ எஃப்ஒய்கிய
இது அந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிடலாமா அந்த மாதிரி எழுதுனோம்னா என்ன கிடைச்சிடும் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து ரிவர்ஸாக போட்டு அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏ கியூ இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் கேஸ்ட்டு ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு எஃப்சி காமாயம்னா டிவைட் பை எஃப்யூ இந்த எஃப்சிங்கிறது தான் என்னது இந்த எஃப் பிஎஸ்டி ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு அதே தான் நான் இப்போ என்ன போட்டுட்டு எஃப்சின்னு சொல்லிட்டேன் டோட்டலாக சரியா ஸோ அப்போ எஃப்சி வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் நமக்கு இங்கே டூ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டை இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டு நியூட்டனாக மாற்றியாச்சு பாயிண்ட் எயிட் எயிட் போட்டாச்சு காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டாச்சு எஃப்ஒய் கியூ ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் டூ ஃபிஃப்டி தான் ஸோ அப்போ இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர்ஸ் கிடச்சிச்சு செவன் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இதை விட அதிகமாக ஏரியா இருக்க மாதிரி நான் வந்துட்டு ப்ளேட் சைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ லெட் அஸ் ட்ரை டூ டூ டுவெண்ட்டி ஐஎஸ்எஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஆஸ் ஸ்டிஃப்னர் ஆன் ஒன் ஆன் ஈச் சைட் ஆஃப் த வெப் இப்போ சைஸ் அவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்க மாதிரி ரெண்டு ஸ்டிஃப்னர் போடலாங்க வெப்புக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று அதை தாங்க இங்கே போட்டுக்கிறேன் இது பாருங்கள் என்னது டூ டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இது பிளான் வியூ வெப்போட சிக்னஸ் எவ்வளோ டென் எம்எம் ஓகேவா இந்த பக்கம் மேலே ஒரு ஸ்டெப்னர் கீழே ஒரு ஸ்டெப்னர் ரெண்டு பக்கமும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரி இப்போ இப்போ சைஸ் அசியூவ் பண்ணிங்களே சார் எவ்வளோ ஏரியா நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறீங்க செக் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டு நம்பர்ஸ் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டால் ஏரியா எவ்வளோ வருது எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இவ்வளோ ஏரியா வருது இது வந்துட்டு எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது தேவையான ஏரியா அந்த ஃபோர்ஸை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது தேவையான ஏரியா எவ்வளவு செவன் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் அதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது விச் இஸ் ஆல் ரைட் ஸோ அப்போ ஏரியா ஸ்டெஃபனருக்கு நான் சைஸ் அசியூம் பண்ணது ஓகே ஆயிடுச்சு அந்த ஃபோர்ஸை வச்சு தான் இதை கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அடுத்தது செக் ஃபார் அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் அதை செக் பண்ணுறது எந்த ஸ்டெப்போட எய்மு ஸ்டெப் நைனோடைய எய்ம் சரி சார் நீங்கள் பாட்டில் உங்கள் சௌரியத்துக்கு சைஸ் அசியூவ் பண்ணிட்டீங்க டூ டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி எம்எம் கோடில் ஏதாவது லிமிட்டேஷன் இருக்குதா அதை செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டாமா சரி அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோடில் போவோம் ஆஸ் பர் செவன் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல என்ன கொடுத்துட்டாங்க அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வெப் ஸ்டிஃப்னர்ஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி டிக்யூ இன்ட்டு எஃப்சி லான் எஃப்சி லான்கிறது ஈல்டு சஸ் ரேஷியோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஒய் எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டின் சப்ஜெக்ட் போகும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஒன்று அப்போ எஃப்சி லான் வேல்யூ ஒன்று டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டிக்யூ எஃபெக்டிவ் அவுட் ஸ்டாண்ட் எவ்வளோன்னா ஃபோர்டீன் டிக்யூ இன்ட்டு எஃப்சி லான் சரியா ஸோ அப்போ அதனால தான் இந்த ஃபோர்டீனுக்கு மேலே இருக்கணும் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னா ஹையஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு டுவெண்ட்டி டிக்யூ எஃப்சி லானுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஓகேவா சரி நம்ம டுவெண்ட்டி டிக்யூப் எஃப்சி லான் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிப்போம் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எஃப்சி லான் தான் ஒன்று ஆகிடுச்சு சார் நம்ம டூ டுவெண்ட்டி தான் வச்சுருக்கோம் அப்போ மேக்ஸிமம் கூட கம்மி தான் சரி எஃபெக்டிவ் கூட கம்மியாக இருக்குது தான் அதையும் பார்த்துருவோம் ஃபோர்டீன் டிக்யூ எஃப்சி லான் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எஃப்சி லான் ஒரு போட்டால் டூ எயிட்டி எம்எம் சார் எஃபெக்டிவ் வந்துட்டு டூ எயிட்டி அதை விடவும் கம்மியாக தான் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் நான் அசியூவ் பண்ண சைஸ் ஓகே ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டில் பக்லிங் வராது இதுக்கு மேலே நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருந்தேன் இதுக்கு விட்டு ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துருந்தாலும் திக்னஸ் கம்மியாக கொடுத்துருந்தாலும் என்ன வந்திருக்கும் அதில் பக்லிங் வந்திருக்கும் இப்போ வந்துட்டு அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஸ்டிஃப்னரில் பக்லிங் வராது அதுக்காக தான் இந்த செக் பண்ண சொல்லி கோடில் ஒரு லிமிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம அசியூவ் பண்ணிக்கூடாது பாருங்கள் ஸோ இதோட ஸ்டெப் நைன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஸ்டெப் டென் ஸ்டெப் டென் செக் ஃபார் பக்லிங் ஆஃப் ஸ்டெப்னர் எதுக்காக சார் பக்லிக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னரை செக் பண்ணணும் ஸ்டெப்னர் வந்துட்டு ரெண்டு பிளான் டாப் பிளான் பாட்டம் பிளான்க்கு இடையில்
ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கொண்டு போய் வச்சு வெல்ட் அடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஷேப்பில் இப்படி இருக்கணும்னா என்ன சார் கோப்பிங் வந்து எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்துட்டு ஒரு டென் எம்எம் இங்கே ஒரு டென் எம்எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்க மாதிரி டென் பை டென் இருக்க மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க சரியா இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்து அப்புறம் தான் கொண்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க மேபி நோட்டட் தட் ஸ்டிஃப்னர் பிளேட் மேபி கோப்டு பை டென் எம்எம் டு கிளியர் த வெல்ட் ஆஃப் த வெப் டு த பிளான்ஸ் கனெக்ஷன் த எஃபெக்டிவ் விட் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் பிளேட் ஃபார் ஃப்ரம் வேரி கன்சென்ட்ரேஷன் வில் தேர் ஃபார் பி லெஸ் பை டென் எம்எம் எதுக்கு சார் இந்த விட் நீங்கள் வந்துட்டு டூ டுவெண்ட்டின்னு சொன்னீங்க அந்த டூ டுவெண்ட்டி விட்டில் கோப்பிங்கில் எவ்வளோ போயிருது நமக்கு டென் எம்எம் போயிருது அப்போ மீதி எவ்வளோ தான் இருக்குது டூ டென் எம்எம் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கணும் அதை வச்சுட்டு தான் நம்ம இங்கே கால்குலேஷன் போடணும் சரியா சரி அதை தான் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இப்போ அடுத்து எஃபெக்டிவ் ஏரியா தான் ஸ்டிஃப்னர் எஃபெக்டிவ் ஏரியா தான் ஸ்டிஃப்னர்னா ஸ்டிஃப்னர் ரெண்டு பக்கமும் வச்சு அழுத்த போது வெப்புடைய போர்ஷன் ஆஃப் த வெப்பு வந்துட்டு ஆக்ட் ஆச்ச ஸ்டிஃப்னர் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத கோடில் கொடுத்துட்டாங்க ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் போகணும் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கப்பிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் The effective section is the full area or core area of the stiffener. The stiffener area is full of the area. Arthadu, together with the effective length of the web on each side of the center line of the stiffener is limited to 20 times the web thickness. 20 times the web thickness is the center of the stiffener on the left side, right 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 side, பாருங்க 220 mm width, sir, 20 mm thickness, multiply பண்ணா டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒரு ஸ்டிஃப்னர் ரெண்டு ஸ்டிஃப்னர் இருக்கிறதுனால முன்னாடி என்ன போட்டாச்சு இன்ட்டு டூ போட்டாச்சு ஓகேவா அடுத்தது வெப்பில் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டீட்டை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டீ டபிள்யூ இந்த பக்கம் ஒரு டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டீ டபிள்யூ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ டைம்ஸ் 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 டூ அதையும் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அந்த டென்னையும் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சரியா மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன கிடச்சி வீக்கெண்ட் கேட்டு ஏரியா அப்போ ரெண்டையும் சம் பண்ணோம்னா டோட்டல் ஏரியா எஃபெக்டிவ் ஏரியா அந்த ஸ்டிஃப்னர் கிடச்சிச்சு டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்தது மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் ஏன்னா அது குட்டி காலமாக ஆக்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டுமா அப்போ சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் டிசைன் கம்பர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்ட்டு எக்ஸிபி போட்டு அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் வேணும் சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ வேணும் எஃபெக்டிவ் லென்த் பை ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் ஸோ அப்போ ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் வேணும்னா ஆர் ஈக்குவல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பை அப்போ எகைன் எது வேணும் மொமெண்ட் ஆஃப் கனெஷியா வேணும் அதனால் ஃபஸ்ட் நான் எதை கண்டுபிடிக்கிறேன் மொமெண்ட் ஆஃப் கனெஷியா கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டிஃப்னர் ஃபஸ்ட் மேலே ஒரு ஸ்டிஃப்னர் இருக்குது சார் கீழே ஒரு ஸ்டிஃப்னர் இருக்குது அப்போ சென்ட்ரல் லைன் எங்கே கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு மேலே இருக்கிற ஸ்டிஃப்னர் கீழே இருக்கிற ரெண்டு இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டு போட்டேன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி கியூ பை டுவெல் பிடி கியூ பை டுவெல் ப்ளஸ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர் ஏ எவ்வளவு 220 டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அச்சு எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த சென்டர்லேருந்து நான் எங்கே போடணும் இதிலேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் போடணும் அதுதான் எனக்கு எவ்வளவு ஹச்சு ஸ்கொயர் அப்போ இது என்ன சார் இது தான் அந்த ஹச்சு எவ்வளவு இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுமா எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டியில் பாதி ஒன் டென் ப்ளஸ் இது எவ்வளவு டென்னில் பாதி ஃபைவ் ஒன் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் நாட் ஒன் 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 ஃபைவ் அதுதான் வந்துச்சு டூ டுவெண்ட்ட
फोर हंड्रेड हो जाती है अब बी और वे फोर हंड्रेड थिकनेस और वे टेन टेन क्यूब अब बी डी क्यूब बाय टॉल ये हच्चे स्क्वायर सब ओवरऑल सेक्शन वाले सी जी इनके सेक्शन वाले सी जी इंडिया के नाल हच्चे जीरो अंदर टेन में मतलब जीरो अंदर ना तो ना पोड़ ला इप्पर ये टारगेट लड़ी से संबंध इग्ना यू कैन गेट द मोटा कैसे आप देख सकते हैं ना आस वन फिफ्टी वन पाइंट नाइन इंटी टेन पॉइंट सिक्स एमएम पावर फोर तो रिया इप्पर मोटा फैनेशिय एफेक्टिव एरिया तक बोलो ना ये कैलकुलेशन चल चुका है बरेगा वन टू एट जीरो जीरो आर फोर डेट कल लेट लाइट चल चुका है स्क्वायर फुट पॉटर में ये वाला बंद चुका वन नाइट एट पाइन नाइन थ्री एमएम रेडी सब गैरेशन कर जाच आर तो एफेक्टिव सेंड में सेशन ले लैंडर कंपनी अपने ना तो एफेक्टिव लेंथ बाय रेडी Indonesia 12.85 इप्पर 12.85 करने जाच्छी सेंडर सेशन तेरी हो इप्पन आ वंदर आठ दिन हमरों नो बक्लिंग क्लास एनम कर पड़ी कम बक्लिंग क्लास एनम तेरे जो नो ना नए एंगा पोगन टेबल फाइव पेज नंबर 44 पोगन सर या आईए सेट करने ले टेबल फाइव पाँच पेज 44 44 पोम है टेबल सरी टेबल टेन फाइव उसे टेबल टेन पेज नंबर 44 बक्लिंग क्लास आ वड़ने इधर लाम पाक बोला दिस सर वेल्डर सेक्शन आई ना नाम में ये ना पति पेस ही तो उस शिप्नर तक पेस हो शिप्नर ऐना सेप करते हैं रेक्टैंगल सेप करते हैं आपका ऐना तो इंजन तो रेक्टैंगल सेप आधे के ना दे ऐंड एक्सिस पर तो बकला ना सेरी जट जट एक्सिस वही वही एक्सिस ऐंड एक्सिस पर तो बकला ना बाकलिंग क्लास ऐने सुली टांगे बाकलिंग क्लास सी सो आप बाकलिंग क्लास सी इंगर तो इंगर तो बुरी पनी आची टेबल टेन पेज नंबर पार्टी फोर डिजाइन कंप्रेस यूज़ होता है एफसीडी पर कॉलम बकलिंग क्लास सी सर हमारे बकलिंग क्लास सी जहाँ सर स्टेप ना रहे हमारे डिजाइन पढ़ने आ चुके ओके इलिशन एक्स एक्सिस ले रखा है वही एक्सिस ले केल बायार रंडे में कंडीप्ट चुका सर केल बायार उन्होंने बता रही है वही यह वही उधर टू फिफ्टीन तरी ह� टेंडे को अंदर टू ट्वेंटी सेवन है, ट्वेंटी के टू ट्वेंटी फोर है, आपा रेंड के आड़े ही लाये, नमक की ये वो लोग क्वेड नी दिल के टॉल पॉइंट एट पाइक, आपका इंटरपोलेट पंडिता नहीं है कंडोपड़ी करनो, आगे इंटरपोलेट पंडा देख पड़ेगा तो तानी और वीडियो लोग ना पोर्ट कर रहे हैं, कालम � टेबल नाइन सी लेते हैं इधर तेल देना इंटरप्रेट पढ़नी एफसीडी वैल्यू टू ट्वेंटी सिक्स पाइन वन फोर पाइन न्यू टेम्पर एमएम स्पायर डिजाइन कंपोजिशन्स तेल दिए च सो आप अपने एरिया में लेते हैं ना लोड बंदर में आठ तो बाकी रेसिस्टेंस आप दिखाना रिपोर्टिंग ये ही एंटी एफसीडी ये ही इंटे या फिर ये ना काल मर या काम चले आ चले अपन ये रिया ये ही ये वाला भी अगर इतने कुछ चल चुके हैं ये रिया ये वाला भी वन टू एट जीरो जीरो तो ये ही तेरी हो इंटे या फिर सीडी पोट हम ना न्यूटन लगा रहे हैं डेढ़ पे टेन पावर थ्री पोटिंग ना ये ना हमारे डिट किलो न्यूटन हमारे डिचे अपन योला वर सपोर्ट रिएक्शन वन नाइन जीरो पर ये किलो न्यूटन ना आधे कूड़ है एंकरिंग लोडे मोमेंट नाले डाउनलोड पाना फोर्स ऐड पानी टू वन फोर फोर पॉइंट टू किलो न्यूटन वर्दन सोली सोन्ना तेरी है अप्पा आधा वड़ा हूँ आधी का मान लोडे तांगा कोडी ना नमस्तिफ़ना रियर करे अरना ले देयरफॉर सेव कैंसिल � अलोड कैरिंग स्टिफनर है आप कहाँ बोल रहे हो 
அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பேப் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பேர் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவனில் கொடுத்துட்டாங்க ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் அதில் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் பேரிங் ஷூஸ் சுட் பி ப்ரொவைடட் ஃபார் வெப்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் த்ரூ த ஃப்ளாங்ஸ் பை லோஸ் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் எக்ஸிட் அதை லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பெப் சரி லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வெப்பு கண்டுபிடிக்கிறது எஃப்டபிள்யூ ஃபார்மா வந்து பி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு டிடபிள்யூ இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ டிவைட் பை காமா எம் நாட் பி ஒன் வந்து ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த்து சார் இந்த இடத்துல ஸ்டிஃப் பேரிங் லென்த்து கிடையாது சார் அது அப்படியே டேரெக்டாகவே ரெஸ்ட் ஆகிறது தான் தனியாக பிளேட்டெலாம் கிடையாது அப்போ பி ஒன் எவ்வளோன்னு வச்சுக்கலாம் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ என் டூங்கிறது என்னது வாட் இஸ் என் டூ த ப்ளான்ஸ் டூ வெப் ஜென்ஷன் அட் இஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் ஒன் இஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த ப்ளேன் ஆஃப் த பிளான்ஸு ஸோ அப்போ அது ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் வந்துட்டு ஒன் இஸ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வெர்டிகல்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அரிசாண்டல் சரியா ஸோ அப்போ அந்த ஃபார்முலா எழுதியாச்சு பி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ டி எப்படி எஃப்ஐ பை கமன் நாட் லோக்கல் கெப்பாசிட்டி அது வெப் பி ஒன் ஜீரோ என் டூ வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு ஒன் வெர்டிகல்னா ஒன் வெர்டிகல் ஒன் வெர்டிகல்னால் ஹரிசாண்டல் எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஒன் வெர்டிகல்னால் ஹரிசாண்டல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டி எம்எம்ங்கிறது என்னது அதுதான் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் பிளான்ஸோடைய திக்னஸ் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்கஷன் இதாகும் அந்த இடத்துல தானே அப்போ ஒன்றுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு அதுதான் பை ப்ரொப்போஷனில் கண்டுபிடிக்கிற ஒன்றுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கு சார் டிஸ்கஷனாக ஒன் சைட் ஒன் ரெண்டு பக்கம்னா இந்த இடத்துக்கு முன்னாடி என்ன இன்ட்டு டூ போடணும் ஏன்னா இது எண்டில் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஒரு பக்கம் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வருது ஓகேவா இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப் நம்மனா ரெண்டு பக்கமும் வரும் அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சிருச்சு இதில் கண்டுபிடிச்சிடும் லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பி ஒன் ஜீரோ என் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் டிடபிள்யூ திங்கஸ் ஆஃப் வெப்பு டென் எம்எம் எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கால்குலேட் அடிச்சா நியூட்டன் ஒரு டெவலப் பை டென் போர் த்ரீ கிலோமீட்டரில் வந்துச்சு டூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோமீட்டர் லோக்கல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெப் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அதில் ஆக்ட் ஆகிறது எவ்வளவு பேரிஷனர் பி டிசைன் ஃபார் த லோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் டூ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதில் வெப் மட்டும் பக்கலாகாமல் தாங்குற லோடு எவ்வளவு டூ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்போ மீடியத்தின் லோடு எவ்வளவு ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்போ இந்த லோடுக்கு தான் நம்ம பேரிங் ஸ்டிக்னரை டிசைன் பண்ணணும் அப்போ நம்ம பேரிங் ஸ்டிக்னர் இவ்வளோ லோடு தாங்குதான்னு பார்க்கணும் சரியா நம்ம முன்னாடியே அசியூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது கோப்பிங் எவ்வளோ கொடுக்குறோன்னு சொல்லி ஏச்சு டென் எம்எம் டோட்டல் வித் எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி இந்த வித் ஃபுல்லாக கோப்பிங்கில் எவ்வளோ இங்கே போயிடுச்சு டென் எம்எம் போயிடுச்சு அப்போ மீதி எவ்வளோ தான் எஃபெக்டிவாக இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் ஓகேவா அப்போ டூ டென் இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் வெப்பு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி திக்னஸ் ஆஃப் வெப்பு டுவெண்ட்டி ஸோ டூ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி போட்டிங்க அதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருக்குது சார் டூ மேலே ஒரு ஸ்டெப்னர் இருக்குது கீழே ஒரு ஸ்டெப்னர் இருக்குது அதனால் இன்ட்டு டூ சரியா அப்போ டோட்டல் ஏரியா இன்ட்டு இல்சஸ் எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி டிவெலப் பை காமா எம்நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டோம்னா பேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்டெப்னர் எவ்வளவு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ கிலோ நியூட்டன் தாங்குன்னு வருது அது ஒன் நைன் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்டன் வருது சார் நமக்கு வந்துட்டு வெப்பு தாங்கிறது இல்லாமல் மீதி எவ்வளோ தாங்கும் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ தாங்கினா போது ஆனால் இப்போ எவ்வளோ தாங்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அதை விட அதிகமாகவே தாங்குது சார் ஒன் நைன் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்டன் பேரிஸ் ஸ்டெப்னர் தாங்க வேண்டிய லோடை விட அதிகமாகவே தாங்குது அதனால் த ஸ்டெப்னர் இஸ் சேஃப் ஆஸ் லோடு கேரி ஸ்டெப்னர் இதோட ஸ்டெப் லெவன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது எனது ஸ்டெப் டுவெல் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டெப்னர் உடைய சைஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸ்டெப் டுவெல்லுடைய நோக்கம் சரியா நான் எப்படி இதை இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டெப்னர் ப்ரொவைட் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக கொடுக்காம நம்ம என்ன எப்படி கொடுக்குறது ஜிக் ஜாக்காக கொடுக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒன்று அடுத்தது இந்த பக்கம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம் இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டெப்னர்ஸ் கண்டினியூஸாக ரெண்டு பக்கமும் கொடுத்தோம்னா
அப்போ சி பை டி கிரேட்டர் தென் ரூட் டூ இருக்குது பாருங்கள் சி பை டி லெஸ் தென் ரூட்டுனா ஃபார்முலா ஐஎஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிக்யூ டிடபிள்யூ கியூ பை சி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படி ஸ்டெப் நான் இதை விட அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஓகேவா சரி அப்போ வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டிக்யூ டெப்த் ஆஃப் த வெப் டூ தௌசண்ட் எம்எம் போட்டாச்சு டிக்யூ திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென் எம்எம் சி ஸ்பேசிங் சென்ட் டூ சென்ட் ஸ்பேசிங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் இது ஸ்கொயர் போட்டு இதை கால்குலேட்டர் அடித்தோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இட்டு டென் பவர் ஃபோர் எம்எம் பவர் ஃபோர் இப்போ இந்த ஸ்டிப்னரை விட இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்க மாதிரி மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை நான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதனால் நான் ஒரு சைஸ் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் லெட் எஸ் ட்ரை இன்டர்மீடியட் ஸ்டிப்னர் ஆஸ் சிங்கிள் ஆஃப் சைஸ் ஐஎஸ்எஃப் ஒன் டென் பை டென் எம்எம் அப்போ ஒன் டென் எம்எம் இப்படி விட்டு டென் எம்எம் திக்னஸ்ஸு அப்போ இதுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் சார் இப்போ இதோட ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு பார்த்துடலாமே அப்போ இதுக்கு டென் இன்ட்டு ஒன் டென் கியூப் பை டுவெல் டென் இன்ட்டு ஒன் டென் கியூப் பை டுவெல் பிடி கியூப் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஏ ஹெச் ஸ்கொயர் போடணுமா ஏரியா டென் இன்ட்டு ஹண் ஒன் டென் ஏ இன்ட்டு ஹச் ஸ்கொயர் இந்த ஃபேஸில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எவ்வளோ ஒன் டென் பை டூ அதுதான் ஹச் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸில் ஹச் அப்போ அது எவ்வளோ ஒன் டென்னில் பாதி அது எவ்வளோ போட்டாச்சு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர் காட்டி மேலே ஸ்கொயர் போட்டாச்சு இதை போய் கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா நம்ம அசியூம் பண்ண சைஸுக்கு மோண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எம்எம் போவர் ஃபோர் ஸோ அப்போ தேவையான ஸ்டிப்னருக்கு தேவையான மவுண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக கூட நான் ப்ரொவைட் பண்ணது அதிகமாக இருக்குது அதனால் என்னென்னு சொல்லிங்கனா சேஃப் ஹென்ஸ் த ஸ்டிப்னர் ஹேஸ் ஸ்டிப்னஸ் மோர் தென் தட் ரெக்கையர்டு ஓகே சார் நீங்களும் எப்படி சார் அசியூம் சைஸ் அசியூம் பண்ணுவீங்க ஸ்டிப் மவுண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் போதுமா அது வந்து பக்லாகுதா இல்லையான்னு தெரிய வேண்டாமா அதுக்கு அவுட் சைடு அந்த ஸ்டிப்னரை செக் பண்ணணும் இல்லை முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு பேரிங் ஸ்டிப்னர் செக் பண்ணிங்க இங்கேயே சார் செக் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இங்கேயும் செக் பண்ணுறேன் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்காங்க என்னது டுவெண்ட்டி டிக்யூ எக்ஸிலான் விட கம்மியாக இருக்கணும் எஃபெக்டிவ் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் டிக்யூ எக்ஸிலான் நான் கம்மியாக இருக்கிற ஃபோர்டீன் டிக்யூ எக்ஸிலான் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீன் இன்ட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டிப்னர் எவ்வளவு டென் எம் ஏன்னா இங்கே டென் எம் தான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த ஸ்டிப்னர் இன்ட்டு எக்ஸிலான் வேல்யூ ஒன்று இதை கல்யாணம் எடுத்தா ஒன் ஃபார்ட்டி நான் அதை விட கம்மியாக ஒன் டென் தாங்க கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அப்போ அதனால் சேஃப் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஸ்டிப்னர் இஸ் சேஃப் அது வந்துட்டு பக்கில் ஆகாது சரியா ஸோ அடுத்தது ஸ்டெப் தேர்ட்டீன் செக் ஃபார் பக்லிங் ஆஃப் த இன்டர்மீடியட் ஸ்டிப்னர் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிப்னரும் இங்கே குட்டி காலமாக ஆக்ட் ஆக போகும் அதில் வர்றது எவ்வளோ லோடு வருது அது அதை விட அதிகமான லோடு தாங்குதா இல்லையான்னு இப்போ செக் பண்ண இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிப்னரில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் பக்லிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க எங்கே கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவனில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்டில் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஃபார்முலா எஃப்யூ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் பிசிஆர் டிவிட் பை கவர்மெண்ட் நம்பர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்யூடி சரியா ஃபார்முலா பார்ப்போமா பாருங்கள் எஃப்யூ வி மைனஸ் பிசிஆர் டிவிட் பை கவர்மெண்ட் நம்பர் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்யூடி பக்லிங் செக் ஆன இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஸ்டிப்னர்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஃபேக்டட் சிஎஃப்ஓ சட்டு பி எந்த இடத்துல தான் கண்டுபிடிக்கல எண்டு பேனலை வந்துட்டு நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி இப்போ எனக்கு சேர்ஃபோர்ஸ் எங்கே மட்டும் இருந்தால் போது அட் த லொக்கேஷன் ஆஃப் பியில் தான் வேணும் ஓகேவா சரியா ஸோ அப்போ அதை வந்துட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் பை ப்ரொப்போஷனில் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு எங்கேயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸ்டெப் ஒன்னில் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் டோட்டல் லோடு யூடியல் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரியா ஸ்டாண்ட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஒன்றுடைய ஐடி எவ்வளவு ஒரு பேனலுடைய வித்து டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சரியா ஸோ அப்போ அதுக்காக கழிக்கணும் அந்த விட்டை கழிச்சிடணும் ஓகேவா அப்போ எவ்வளவு டபிள்யூஎல் பை டூ தானே டபிள்யூ எல் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி
எடுத்தாச்சு எஃப்கியூ வந்துட்டு இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னு வச்சுங்க சப்ஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோ வந்துச்சு நைன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஃபோர்ஸ் வருதுன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஸ்டிஃபனுடைய ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளவு எஃப்கியூ அப்போ இது ஒரு குட்டி காலம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ ஏ ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னா எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏஇ எட்டு எஃப்சிடி டிசைன் கம்பல்சரி சார் எஃப்சிடி வேணும்னா டேபிள் நைன்லேருந்து எடுக்கணும் அதுக்கு பக்லிங் கிளாஸ் என்னென்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் செல்னஸ் ரேஷியோ என்னென்னு தெரியணும் செல்னஸ் ரேஷியோக்கு என்ன ஃபார்ம் நமக்கு கேஎம் பை ஆர் சரியா அப்போ ஆர் இ கொண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ஃபஸ்ட்டு மொவண்டா கனெஷியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் செல்னஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் டேபிள் நைன் சிடி எடுத்து போய் எஃப்சிடி எடுக்கணும் அந்த எஃப்சிடியோடு ஏரியாவை மட்டுமே பண்ணி ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் தான் இதோட கம்பேர் பண்ண முடியும் சரியா ஃபஸ்ட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ் ஆஃப் த ஸ்டிஃப்னர் எப்போ தான் ஃபேஸ் ஆஃப் த பெட்டு சரியா ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு ஸ்டிஃப்னர் தான் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னர் ஏன்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறோம் கேப் வந்துட்டு எவ்வளோ தான் டூ சிக்ஸ் டூ டபுள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் தான் சரியா ஸோ அப்போ எப்போ த ஃபேஸை பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு எவ்வளோ பிடி க்யூ பை டுவெல் திக்னஸ் எவ்வளவு டென் எம் எம் டெத் எவ்வளவு ஒன் டென் அதான் டென் இன்ட்டு ஒன் டென் கியூ பை டுவெல் பிடி கியூ பை டுவெல் சரியா எப்போ ஐஜி போட்டாச்சு ஏ கட்சி ஸ்கொயர் ஏரியா எவ்வளவு டென் இன்ட்டு ஒன் டென் கட்சி எவ்வளவு அப்போ இங்கே சென்ட்ரில் இருந்து ஃபேஸ் ஆஃப் த இது தானே ஃபேஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கட்சி சரியா ஸோ அப்போ அது எவ்வளவு ஒன் டென்னில் பாதி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ கட்சி ஸ்கொயர் போட்டாச்சு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்ட் ஆஃப் த வெப் ஆல்சோ வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஸ்டெப்னர் அது எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் ஆகும் நம்ம முன்னாடி பேரிங் ஸ்டெப்னருக்கு பார்த்து வச்சுருந்தோம் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் சென்டர் ஆஃப் த ஸ்டெப்னர்லேருந்து இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டெப்னர் வெப் இந்த இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென் எம்எம்மாக இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இப்போ இங்கே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ மொத்தம் எவ்வளவு வந்துட்டு வந்துட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதை தான் டூ டைம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டாச்சு அப்போ பி இன்ட்டு டி எவ்வளவு திக்னஸ் எவ்வளவு டென் பி டி கியூ பை டுவெல் ஏ ஹச்சு ஸ்கொயர் ஹச்சு வராது ஏன்னா சென்ட்ரலேயே இருக்கிறதுனால ஹச்சு ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் அந்த டைமே நான் போடலாம் ஓகேவா இதை கால்குலேட்டர் அடிச்சுன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் த இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்னஸ் கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஏரியா வேணும்ல ஏரியா ஆஃப் த ஸ்டெப்னர் ஒன் டென் இட்டு டென் ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒன்று தான் இருக்குது பேரிங் ஸ்டெப்னர் மேலே ஒன்று வந்துச்சு கீழே ஒன்று வந்துச்சு இப்போ ஒரு இடத்துல மேலேனா இதை மேலே தான் இருக்கும் அல்லது கீழேனா கீழே தான் இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் ஆஃப் வெப்பி நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்ல அதோட ஏரியா எவ்வளவு டோட்டல் லென்த் இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் வெப் இங்கே ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதான் டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு டென் ஸோ அப்போ இது ஆகிடுச்சுனா டோட்டல் ஏரியா வந்துருச்சு எதை அதை ஆட் பண்ணி வெப்பினுடைய போர்ஷன் ஸ்டெப்னர் ஒன்று மட்டும் போர்ஷன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஏரியா கிடச்சாச்சு இப்போ ஏரியாவும் தெரியும் மோண்டா கனெக்ஷாகவும் தெரியும் ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் யார் மறந்துட்டேன் சரி சார் கிரேஷன் ஆர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ சரியா இங்கே இருக்கிற மோட்டார் கனெக்ஷியாக போடுங்க இங்கே கண்டுபிடிச்ச ஏரியாவை போடுங்க கால்வீட்டில் அடிங்க எவ்வளோ வந்துச்சு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் சிலிண்டர் ஸ்லேஷியை ஒன்றுனா என்ன பண்ணணும் எஃபெக்டிவ் லென்த் பை லீட் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் எஃபெக்டிவ் லென்த்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் கே இன்ட்டு எல் டிவைட் பை ஆர் போடணும் இந்த ஆர் தான் இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு லென்த்து ஆர் ஹைட் ஆஃப் த ஸ்டெப்னர் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் தான் ஏன்னா அதுக்குள்ள ரெண்டு பிளான்ஸ் கடையில் இருக்கிற கேப்பே டூ தௌசண்ட் தான் அப்போ அதே அளவு ஹைட்டுக்கு தான் நம்ம ஸ்டெப்னர் வைக்க முடியும் டூ தௌசண்ட் தான் ஸோ அப்போ லெஃப்ட் லென்த் ஃபேக்டர் எவ்வளோ எடுக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்டெப்னர்ஸுக்கு பாயிண்ட் செவன் ஆல்ரெடி நம்ம அதை பார்த்துட்டோம் எங்கேயா கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் பாருங்கள் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெப்னர் அதுதான் வந்து எடுக்கணும் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த இன்டர்மீடியட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்
பக்லி கிளாஸ் சி ஃபார் ஃப்ளாட் செக்ஷன் டேபிள் டென் பேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து எடுத்தாச்சு இப்போ வந்துட்டு எனக்கு என்ன வேணும் எஃப்சிடி டிசைன் கம்ப்ரஸ்டிவ் ஸ்டெஸ் எஃப்சிடி வேணும் இதை எடுக்கணும்னு சொன்னோன்னா எந்த டேபிளுக்கு நான் போகணும் டேபிள் நைனில் மூணு நாலு இருக்குது ஏபிசிடினு ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் சினா நம்ம டேபிள் நைன் சி பார்க்கணும் அது பேஜ் நம்பர் எங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி டூ ஆஃப் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது சரியா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி டூ போகணும் அதுலேயே வந்துட்டு டேபிள் நைன் டி பக்லிங் கிளாஸ் டி சார் நம்மளுக்கு பக்லிங் கிளாஸ் சி சார் இப்போ டேபிள் நைன் சிக்கு போகணும் பக்லிங் கிளாஸ் சி சரியா எக்ஸசைஸ் என்ன தெரியும் ஈல்சஸ் ஈல்சஸ் தான் நமக்கு தெரியுமே சார் டூ ஃபிஃப்டி கேஎல் பை ஆர் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் சார் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம கேஎல் பை ஆர் கேஎல் பை ஆர் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ எயிட் நைன் இது போய் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டிக்கு இருக்குது சார் அதை விட்டால் எவ்வளோ தான் இருக்குது ஃபிஃப்டிக்கு தான் இருக்குது ஃபார்ட்டிக்கு எவ்வளோ வேல்யூ பாருங்கள் ஒன் நைன்டி எயிட் ஈல்சஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டிக்கு ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஸோ அப்போ ஒன் எயிட்டி த்ரீலேருந்து ஒன் நைன்டி எயிட்டுக்குள்ளார நம்ம வேல்யூ வரும் சரியா ஸோ இன்டர்ப்ரேட் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கணும் அந்த இன்டர்ப்ரேட் பண்ணுறது எப்படின்னு தனியாக செப்பரேட் வீடியோ போட்டுருக்குறோம் நம்ம அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிளியர் ஆகிடும் சரியா ஸோ அப்போ லேப்டாப் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ எயிட் நைன் எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி பக்லிங் கிளாஸ் வந்துட்டு சி அதாவது பக்லிங் கரு சிக்கு டிசைன் கம்பெனி ஸ்ட்ரெஸ் டேபிள் நைன் சிலிருந்து எடுத்து இன்டர்ப்ரேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எமௌண்ட் ஸ்கொயர் சரியா இது கூட நான் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்டெப்னர் போடணும் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்டெப்னர் தான் ஆல்ரெடி கல்வெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இப்போ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூட்டனில் வரும் எவ்வளோ பே டென் பவர் த்ரீ போட்டால் கிலோ நியூட்டன் வந்துருச்சு அப்போ பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெப்னர் எவ்வளோது நைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் கிலோ நியூட்டன் இவ்வளவு லோடாக இதாகும் ஆனால் வர லோடு எவ்வளவு தான் நம்ம கல்வெட் பண்ணது ஆஸ் பர் கோடு நைன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அதை விட அதிகமான லோடை நம்ம ஸ்டெப்னர் தாங்கிறதுனால ஸ்டெப்னர் இஸ் சேஃப் அகேன்ஸ்ட் பக்லிங் கம்பரஷன் வந்து இது பக்கல் ஆகாது ஓகேவா